வணக்கம் கோவிட் நைன்டீன் தொற்று காரணமாக வீட்டில் உள்ள மாணவர்களின் நலன் கருதி இலங்கை கல்வி அமைச்சு இலங்கை பரீட்சை திணைக்களம் மற்றும் வடமாகாண கல்வி அமைச்சு என்பவற்றுடன் இணைந்து தேசிய கல்வி நிறுக நிர்வாகம் வழங்கும் இந்நிகழ்ச்சி திட்டத்தில் விவசாய விஞ்ஞான பாடத்தை கற்பிப்பதற்காக வந்துள்ளேன் நான் திருமதி ஜாலினி ரவீந்திரன் ஆசிரியர் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவர்களே தரம் பதிமூன்றின் மூன்றாம் தவணைக்குரிய தேர்ச்சியின் முதலாவது தேர்ச்சியாக உள்ளது எங்களோட தேர்ச்சி ஆறு பெருந்தக விவசாயத்தில் ஈடுபடுவதற்கான ஆயத்தத்தை வெளிக்காட்டுவர் இதில் ரெண்டு தேர்ச்சி மட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன ஆறு தசம் ஒன்று தேர்ச்சி மட்டத்தில் பெருந்தக விவசாயத்தின் அவசியமும் குறிக்கோள்களும் முதலாவதாக நாங்கள் பார்ப்போம் பெருந்தக விவசாயம் என்பதை நாங்கள் பார்க்கும் முன்பாக விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதுக்கு ஏதுவான காரணங்கள் என்ன என்பதை நோக்குவோம் விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நாங்கள் ஏற்கனவே முன்னே அலகுகளில் பார்த்துள்ளோம் அந்த அலகு முதல் முன்னே அலகுகளில் பார்த்த பிரச்சனைகளை இங்கே பார்ப்போமானால் மண் வளம் உண்டுதல் இது நீங்கள் மூன்றாவது அலகில் பார்த்துள்ளீர்கள் மண் வளம் உண்டுவதற்கு ஏதுவான காரணங்கள் தொடர்ச்சியாக பயிற்சிகையை மேற்கொள்ளுதல் போசனை இடாத பயிற்சிகையை மேற்கொள்ளுதல் அதிக அளவான போசனைகளை பயன்படுத்துதல் மண் அமிலத்தன்மை அடைதல் மண் காரத்தன்மை அடைதல் மண் உவர்த்தன்மை அடைதல் சேதன பொருட்களின் அளவு மண்ணில் குறைஞ்சி கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் மண் இறுக்கமடைதல் கனரக வாகனங்கள் இதுகளை பயன்படுத்துவதனால மண் இறுக்கமடைதல் போன்ற பிரச்சனைகள் விவசாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையாக இனங்காணலாம் அடுத்து விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனையாக பயிர் பல விளைச்சல் குன்றுதல் இந்த பயிர் விளைச்சல் குன்றுவது தொடர்பாக நீங்கள் ஏற்கனவே அழகு நாளில் கட்டிருக்கின்றீர்கள் மண்ணில் போசனை இந்த அளவு குறைவடையும் போது பயிர் விளைச்சல் குறைவடைவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு அதே போல் பீடைகள் பற்றி ஏற்கனவே படித்திருப்பீர்கள் பீடைகள் தாக்கம் அதிகரிக்கும் போது பயிர் விளைச்சல் குறைவடைவதற்கான சாத்தியங்கள் ஏற்படுகின்றது அண்மையில் படைப்புழுவின் தாக்கம் காரணமாக பாரியளவு பயிர் விளைச்சல் ஏற்பட்டதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அடுத்து நாங்கள் பார்த்தோமானால் விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனைகளாக பயிற்சிகை செலவு அதிகரித்தல் இந்த பயிற்சிகை செலவு அதிகரித்தலுக்கான காரணங்களை நீங்கள் நோக்கும் போது பயிற்சிகை இந்திய உள்ளீடுகளை நீங்கள் அதிக அளவான பசலைகளை பிரயோகிக்கும் போதோ அசைதன பசலைகளை கொள்வனவு செய்வதற்கான செலவு கிருமி நாசினிகளை கொள்வனவு செய்வதற்கான செலவு அதுகள் அதிகரிக்கும் போது பயிற்சிகைக்கான செலவு அதிகரிக்கின்றது நீங்கள் ஏற்கனவே படித்த விவசாய பொருளியலின் அடிப்படையில் நோக்குவீர்களானால் சராசரி செலவு பயி உள்ளீடுகளுக்கான செலவு அதிகரிக்கும் போதோ சராசரி செலவு குறைந்து கொண்டு சென்று ஒரு கட்டத்துக்கு பின் சராசரி செலவு அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது அதே நேரம் எல்லை செலவானது ஒரு கட்டத்திலிருந்து அதிகரித்து செல்கின்றதை அவதானிக்கின்றீர்கள் இங்கே எல்லை செலவு அதிகரிக்கும் போது அதாவது சராசரி செலவை விட அதிகரிக்கும் போது லாபத்தன்மை வந்து குறைவடைகின்றது பயிற்சிகைக்கான செலவு அதிகரிப்பதால் எங்களுக்கு லாபம் குறைவடைவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது நம்ம உள்ளீடுகளின் அளவை நாங்கள் ஒரு அளவுக்கு மேல் அதிகரிக்கும் போது அது பயிற்சிகைக்கான செலவு அதிகரித்தல் பிரச்சனை சார்பாக அமைந்துள்ளது அடுத்து அங்கிகள் இல்லாதொழிந்து போதல் நாங்கள் பயிற்சிகையில் பல்வேறு வகையான ரசாயனங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் கிருமி நாசினிகள் அசைதன பசலைகள் தனிப்பயிற்சிகை பயன்பாடு இது இவற்றின் காரணமாக பயிற்சிகைக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய அங்கிகள் இல்லாதொழிந்து போகின்றன அதே போல் மகரந்த சேர்க்கை காரணிகளாக இருக்கக்கூடிய தேனீக்கள் வண்ணாத்தி பூச்சிகள் இவை அழிந்து போவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றது அதே போல இயற்கை எதிரிகள் பீடைகளின் இயற்கை எதிரிகள் அசைதன பசலை பயன்பாடு அசைதன ரசாயன பாவனை காரணமாக இல்லாத போகின்றன 
அடுத்து விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனை என்று நோக்கும்போது மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற சிறுநீரக நோய் புற்றுநோய் போன்றவை நாங்கள் அசேதன பசலைகளை மண்ணில் அதிக அளவாக இடும்போது அதை நிலக்கல் நீருடன் சென்று கலப்பதனால் நிலக்கல் நீர் மாசடைகின்றது இந்த நிலக்கல் நீர் மாசடைகின்றதால் ஏற்படுகின்ற நோயாக இந்த சிறுநீரக நோய் அமைந்திருக்கின்றது அதே போல புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்காக ஏற்படுவதற்கான காரணத்தை நோக்கும்போது விவசாயத்தில் பயன்படுத்துகின்ற ரசாயனங்கள் அமைகின்றன இந்த விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் இதுவரை பார்த்தோம் இந்த பிரச்சனைகளுக்கான காரணங்களையும் நோக்கினோம் ஆனால் பண்டைய காலங்களில் பார்த்தீர்கள் ஆனால் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் மிக குறைந்த அளவிலேயே இடம்பெற் இருந்திருக்கின்றன அல்லது இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்குத்தான் இப்பிரச்சனைகள் காணப்பட்டிருக்கின்றன ஏனென்றால் அந்த சுதேச விவசாய முறைமையில் வந்து சூழலை ஒரு நேசிக்கின்ற தன்மை அல்லது சூழநேயமான தன்மை அங்கு காணப்பட்டது இயற்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த கொடுக்கின்ற ஒரு விவசாயமாக அமைந்திருந்தபடியால் விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அங்கு குறைவாக இருந்திருக்கு இருந்துள்ளன பண்டைய காலத்தில் விவசாய முறையை பார்த்தோமானால் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு இருந்தது இல்லை அல்லது மிக குறைவாகவே காணப்பட்டது என்னலாம் இந்த பிரச்சனைகள் குறைவாக இருந்ததுக்கான காரணங்களை நீங்கள் நோக்குவீர்களானால் இயற்கையை நேசிக்கின்ற ஒரு விவசாயமாக அல்லது இயற்கையை பாதுகாக்கின்ற ஒரு விவசாயமாக பண்டைய கால விவசாயம் அமைந்திருக்கின்றது நவீன விவசாயத்தில் நாங்கள் அதிகரித்த வள பயன்பாடுகள் காரணமாக இந்த தன்மை அற்றி போயிருக்கின்றது சுதேச விவசாயத்தை பொறுத்தவரையில் வளங்களின் பிறந்தகு தன்மை அங்கு காணப்பட்டிருக்கின்றது மண்ணை முகாமை செய்கின்ற விதமான பயிற்சிகைகள் நீரை காக்கின்ற மண்ணீரை காக்கின்ற வகையிலான பயிற்சிகை முறைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன உயிர் பல்வகமையை பேணுகின்ற முறையிலான பயிற்சிகை முறைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இதனால் இதனால் பண்டைய விவசாய முறைகளில் எங்களுக்கு இவ்வாறான பிரச்சனைகளை அரிதாகத்தான் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்துள்ளது அடுத்து இந்த விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இந்த மக்கள் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற இந்த பிரச்சனைகள் விவசாயம் சார்ந்ததாக இருக்கின்றது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு மனிதன் மீதும் அது தாக்கத்தை செலுத்துகின்றது அதாவது ஒட்டுமொத்தத்தில் மனித சமுதாயத்தின் மீது இந்த விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தாக்கத்தை செலுத்துகின்றதாக இருக்கின்றது அது மட்டுமில்ல வளங்களை மிகையாக நுகர்கின்றது நுகர்கின்றமை அல்லது வளங்களை முறையற்ற பயன்படுத்துதல் இது போன்ற காரணங்களால் எதிர்கால சந்ததிக்கு தேவையான வளங்கள் அற்று போகக்கூடிய நிலை உருவாகி உள்ளது அதிகரித்த வள பயன்பாடு அல்லது வினைத்திறன் குறைவாக நாங்கள் வளங்களை பயன்படுத்துறது அல்லது வளங்களை வீண்பிரியமாக்குதல் இவ்வாறான செயற்பாடுகளால் வளங்களின் பெண்தகு தன்மை இல்லாமல் போவதால் எதிர்கால சந்ததிக்கு இவ்வளங்களை நாங்கள் கையளிக்க முடியுமா என்பது வந்து கேள்விக்குறியாக உள்ளது நாங்கள் வளங்களை உச்ச மட்டத்தில் பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு உச்ச அளவிலான உற்பத்தியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனினும் இந்த உச்ச அளவு உற்பத்தியால் எங்களுக்கு உச்ச லாபம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் ஏற்கனவே படித்திருப்பீர்கள் உச்ச உற்பத்தியின் போது நாங்கள் உச்ச லாபத்தை அடைய முடியாது இருக்கும் அதே போல் உச்ச அளவிலான வள பயன்பாடு காரணமாக உச்ச உற்பத்தியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் எதிர்கால சந்ததிக்கு அவ்வளங்கள் கிடைக்கும் கிடைப்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது அதே நேரம் நாங்கள் சிறப்பு மட்டத்தில் வளங்களை பயன்படுத்தும் போதோ நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வளங்களை எங்கள் எதிர்கால சந்ததிக்கு கையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதில் ஐயப்பாடு இல்லை நாங்கள் சிறப்பு மட்டத்தில் வளங்களை பயன்படுத்தும் போது உற்பத்தி சிறப்பு மட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்த சிறப்பு மட்ட உற்பத்தியினால் எங்களுக்கு லாபமும் அதிகரிக்கக்கூடிய தன்மை காணப்படுகின்றது அடுத்து பேண்தகு விவசாயம் என்பதை நோக்குவோம் நாங்கள் வளங்களை சிறப்பாக முகாமை செய்து வளங்களின் போது 
விவசாயத்தில் நாங்கள் உள்ளீடாக பயன்படுத்துகின்ற சகல பலங்களையும் சிறப்பாக முகாமை செய்து எதிர்கால சந்ததிக்கும் அவ்வளங்களை இவ்வாறு உள்ள நிலையிலே நாங்கள் கையளிக்கக்கூடியதான வகையில் நாங்கள் விவசாயத்தை மேற்கொள்ளும் போது அது பேர்ந்தக விவசாயமாக அமைகின்றது பேர்ந்தக விவசாயம் என்பதற்கு எஃப்ஏஓ வழங்கியுள்ள வரைவிளக்கணம் பார்ப்போம் பெண்ணு விவசாயம் என்பது பயிராக்கவியல் உயிரியல் மற்றும் பொறிமுறை முறைகளை கையாண்டு விவசாய சூழல் தொகுதி ஒன்றின் சுகாதார உயிரியல் வட்டங்கள் உயிர் பல்வகாமை செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தி விரைவுபடுத்தி நடாத்தப்படும் விவ ஒரு விசேடமான முறையாக சொல்லப்படுகின்றது பேர்ந்தக விவசாயத்தின் குறிக்கோள்களை நோக்குவோம் பேர்ந்தக விவசாயத்தின் குறிக்கோள்கள் நாங்கள் விவசாயத்தில் பயன்படுத்துகின்ற அனைத்து வளங்களையும் எமது எதிர்கால சந்ததிக்கு கிடைக்கக்கூடிய வகையில் பயன்படுத்துதல் முக்கியமானதாக அமையும் அந்த வகையில் சூழல் சுகாதாரத்தை பாதுகாத்தல் இங்கே சூழல் சுகாதாரம் என்னும் போதோ மண்டிய சுகாதாரம் நீர் முகாமை நீர் மண்ணீர் காப்பு உயிர் பல்வகமை காப்பு போன்றவற்றை நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடலாம் சூழல் முகாமை செய்யும் விதமாக இந்த பேர்ந்தக விவசாயம் அமைகிறதால சூழல் நேய தன்மை ஒன்று ஏற்படுது அடுத்து பொருளாதார ரீதியில் லாபந்தரம் தன்மையை கொண்டதாக இருத்தல் அவசியம் இந்த பெருந்தக விவசாயத்தின் குறிக்கோள்களை பார்த்தோமானால் விவசாயிகள் அந்த விவசாய உற்பத்தியின் பால் மனதால் ஒரு திருப்தியை ஏற்படக்கூடிய நிலைமை அங்கு காணப்பட வேண்டும் சகலருக்குமான சந்தை வாய்ப்பு தொழில்நுட்ப வாய்ப்புகள் போன்றன கிடைக்கக்கூடியதாக இருத்தல் அவசியமாகின்றது இவை சமூக அடுத்து சமூக பொருளாதார சமத்துவத்தை பேணி வருதல் விவசா பேர்ந்தக விவசாயத்தின் குறிக்கோளாக அமைகின்றது சகலருக்குமே இந்த வளங்கள் சொந்தமானவை எல்லா வளங்களையும் எல்லோரும் நுகரக்கூடிய தன்மை இந்த சமத்துவத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்றது அடுத்து பேர்ந்தக விவசாயத்தின் தேவைப்பாடுகள் பெண்ணக விவசாயத்தின் தேவைப்பாடுகளை நோக்கும் போது முதலாவதாக நாங்கள் இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல் எனும் தேவை எமக்கு உள்ளது நாம் எதிர்கால சந்ததிக்கு வளங்களை கையளிக்க வேண்டுமானால் தற்போது நாங்கள் நுகரும் வளங்கள் பாதுகாப்பாக நுகரப்பட வேண்டும் சிறப்பு மட்டத்தில் நுகரப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் மண்ணிண்ட சுகாதாரத்தை பேணி வருதல் மண்ணீர் காப்பு நீர் காப்பு போன்றவை விவசாயத்தில் முக்கியமானவையாக அமைகின்றன அடுத்து சூழல் மாசடைவதை தவிர்த்தல் நாங்கள் அசேதன பசலைகளை பிரயோகிக்கும் போதோ அல்லது அசேதன ரசாயனங்களை பிரயோகிக்கும் போதோ தனிப்பயிற்சிகை மேற்கொள்ளும் போது இவ்வாறான நிலைகளில் சூழல் மாசுபடுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அவற்றை நாங்கள் தவிர்த்தல் வேண்டும் அல்லது இழிவளவாக்கல் வேண்டும் மக்களின் சுகாதார நிலை வருமானம் சமூக அந்தஸ்து ஆகியவற்றை விருத்தி செய்கிறது விருத்தி செய்வதற்கு இந்த பேர்ந்தக விவசாயம் அவசியமாகின்றது மக்கள் சுகாதாரமான நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கு சூழல் சுகாதாரம் இன்றியமையாததாக உள்ளது நாம் பயிற்சிகையில் ஒரு அசேதன பசலையோ அல்லது அசேதன கிருமி நாசினிகளை பாவிக்கும் போது அது மனிதனில் எவ்வாறு தாக்கம் செலுத்துகின்றது என்று ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் புற்றுநோய் அல்லது சிறுநீரக நோய்கள் தோல் நோய்கள் இவ்வாறானது இவ்வாறான நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு காரணமாக விவசாயம் அமைந்திடக்கூடாது என்பதற்காக பேர்ந்தக விவசாயம் அவசியமாகின்றது அடுத்து உணவுகளின் சுகாதார பாதுகாப்பு தன்மையும் உணவு பாதுகாப்பையும் ஏற்படுத்தல் இங்கு உணவுண்ட சுகாதார பாதுகாப்பு எனும் போது சுகாதாரமான உணவு நச்சுத்தன்மை அற்றதாக இருத்தல் வேண்டும் நுகர்வதற்கு உகந்த நிலையில் காணப்படுதல் வேண்டும் இதை நாங்கள் உணவுண்ட சுகாதார பாதுகாப்பான தன்மை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் பீடைகள் பாடத்தில் படிச்சிருப்பீங்க அறுவடைக்கு முந்திய குறிப்பிட்ட காலம் பீடை நாசினிகள் தெளித்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகுதான் அறுவடை செய்ய முடியும் என்பதை நீங்கள் ஏற்கனவே கற்றுள்ளீர்கள் அந்த வகையில் அவ்வாறான நச்சுத்தன்மையான பதார்த்தங்கள் எங்கள் உணவுடன் சேரக்கூடாது 
அதே மாதிரி உணவு பா உணவுண்ட பாதுகாப்பை நாங்கள் உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த பெண் தக விவசாயத்தின் ஊடாக உணவின் பாதுகாப்பு தன்மை என்பது சகலருக்கும் தேவையான உணவு கிடைக்கத்தக தன்மை உணவு பாதுகாப்பு என்பதனோடாக வரையறுக்கப்படுகின்றது இங்கே உணவின் சுகாதார பாதுகாப்பு என்பது உணவின் சுகாதார நிலையை கூறுவதாகவும் உணவு பாதுகாப்பு என்பது சகலருக்கும் உணவு கிடைக்கும் தன்மையையும் கொண்டுள்ளது அடுத்து எதிர்காலத்திலும் இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்துவதற்காக அவற்றை பாதுகாத்தல் எதிர்காலத்தில் நாங்கள் இந்த வளங்களை பயன்படுத்துவதற்கு வைத்திருக்க வேண்டுமானால் இப்போது எங்களுடைய வள பயன்பாடு வந்து சிறப்பான மட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் வீண் பிரியமாக்கல் கூடாது வளங்களை நாங்கள் வீண் பிரியமாக்கும் போது எதிர்காலத்தில் வளப்பாவனைக்கு அந்த வளத்தை விட்டு வைக்க முடியுமா என்பது வந்து கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது வளங்களை வீண் பிரியமாக்கலை தவித்தல் வளங்களிலிருந்து வினைத்திறனாக பயனை பெற்று கொள்ளுதல் வளங்கள் மாசுபடுவதை தவித்தல் போன்றன இங்கு முக்கியமான விடயங்களாக கருதல் வேண்டும் அடுத்து மனிதனின் நீண்ட தேவைகளை நீண்ட காலத்துக்கு ஈடு செய்யும் விவசாய சூழல் தொகுதி இவ்வாறு நாங்கள் ஏன் எங்களுக்கு இந்த பேர்ந்தக விவசாயம் தேவை என்று பார்த்து கொண்டு வந்த நாங்கள் இப்படி நாங்கள் பேர்ந்தக விவசாயத்தின் ஊடாக மனிதன் தேவைகளை நீண்ட காலத்துக்கு ஈடு செய்யக்கூடியதான ஒரு தொகுதி காணப்படும் என்றால் அது நாங்கள் பேர்ந்தக விவசாய சூழல் தொகுதி என்று சொல்லி குறிப்பிட முடியும் பேர்ந்தக விவசாய சூழல் தொகுதி ஒன்றின் இயல்புகளை அடுத்து நோக்குவோம் பேர்ந்தக விவசாய சூழல் இயல்பு முதலாவதாக பார்த்தீர்களானால் சூழல் நேய தன்மையுடையதாக இருக்கு இயற்கையுடன் ஒன்றிணைந்ததாக இயற்கைக்கு பாதகமான விளைவை ஏற்படுத்தாததாக இந்த விவசாய நடைமுறைகள் இருக்கு நாங்கள் நீர்ப்பாசனத்தின் போதும் அல்லது கலைகளை கட்டுப்படுத்தும் போதும் அல்லது மண்ணை பண்படுத்தும் போதும் விவசாய நடவடிக்கைகள் வந்து எல்லாமே சூழலுக்கு நேயமானதாக இருக்கும் அடுத்து பொருளாதார ரீதியில் லாபந்தரன் நன்மை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வளங்கள் அந்த வளங்கள் இந்த தரம் அது இந்த பண்பை பேணுகின்ற வகையில் அமைதல் வேண்டும் அதே மாதிரி இந்த வளங்களில் இருந்து நாங்கள் இயலுமானவரை வினைத்திறனாக உச்ச உற்பத்தியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது இந்த பேர்ந்தகு விவசாய சூழல் தொகுதியின் இயல்பாக கருதப்படும் அடுத்து சமூக நீதி சமூக நீதி என்று நோக்கும்போது இந்த வளங்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானவை இந்த வளங்களை சகலரும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் அதன் இயல்புகள் காணப்படும் உற்பத்தியாளர் நுகர்வோர் அதை தரப்படுத்துதல் உற்பத்திகளை தரப்படுத்துதல் பொதி செய்தல் விற்பனை செய்தல் தொடர்பான சகல இடங்களிலும் உள்ள நபர்களுக்கும் இந்த வளங்கள் சமையான வகையில் கிடைக்க பெறுதல் அல்லது அவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ற வ வகையில் கிடைக்க பெறுதல் இங்கு முக்கிய ஒரு இயல்பாக கருதப்படுகின்றது அடுத்து மானிட காரணிகள் மானிட காரணிகள் எனும்போது தாவரங்கள் விலங்குகள் நுண்ணங்கிகள் அதாவது இந்த உயிர் பல்வகமைக்கு பாதகம் ஏற்படாத வகையில் இதன் இயல்புகளை நுகர்தல் வளங்களை நுகர்தல் வந்து இதில் முக்கிய இயல்பாக காணப்படும் அடுத்து இசைவடையின் தன்மை இசைவடையின் தன்மை எனும் போது உங்களுக்கு தெரியும் சனத்தொகை அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது அரச கொள்கைகள் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றது அதே போல் உற்பத்திக்குரிய கேள்வி அல்லது சந்தை நிலைமைகள் வேறுபட்டு கொண்டிருக்கின்றது இது இதுவேற்றிற்கு ஏற்றது போல அந்த மாற்றமடையக்கூடிய அல்லது இசைவடையக்கூடிய தன்மையை இந்த பேர்ந்தகு விவசாயம் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அடுத்து பேர்ந்தகு விவசாயத்துக்கு அடிப்படையாக அமையும் சூழலியல் கோட்பாடுகள் பேர்ந்தக விவசாயத்துக்கு அடிப்படையாக உள்ள சூழலியல் கோட்பாடுகளை நோக்குவோமானால் தாவர வளர்ச்சிக்கும் பேர்ந்தகு தன்மைக்கும் சாதகமான நிபந்தனைகளை உருவாக்குதல் 
நாங்கள் வளங்களை உரிய வகையில் பயன்படுத்தி தாவர வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் தாவர வளர்ச்சியில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகள் பற்றி படித்திருப்பீர்கள் தாவர வளர்ச்சிக்கு தேவையான சூழலை அல்லது அதற்கு தேவையானவற்றை தேவையான அளவில் நாங்கள் கொடுக்கும் போது உச்ச அளவு உற்பத்தியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அந்த வகையில் தாவர வளர்ச்சிக்கும் பெண்ணுக்கு தன்மைக்கும் சாதகமான நிபந்தனைகளை உருவாக்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் வளங்களை நாங்கள் உரிய வகையில் வினைத்திறனாக பயன்படுத்துவதன் மூலமும் தாவர வளர்ச்சிக்கு தேவையான நிபந்தனைகளை அவற்றிற்கு கொடுப்பதன் மூலமும் நாங்கள் இந்த பேருந்தக விவசாயத்துக்கு உருவாக நல்ல விளைவை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதற்கு ஏற்ற வகையில் இந்த கோட்பாடு அமைந்திருக்க வேண்டும் அடுத்து மண்ணில் போசனைகளின் கிடைப்புத்தன்மையையும் போசனை சமநிலையையும் பேணி வருதல் இந்த கோட்பாட்டில் அடிப்படை என்னவென்று பார்ப்போமானால் மண்ணில் உள்ள இயற்கையாக உள் நடைபெறக்கூடிய போசனை வட்டங்கள் நைதிரசன் வட்டம் காபன் வட்டம் இவற்றை இயற்கையான முறையில் நடைபெறுவதற்கு எந்த தடுதலும் இல்லாமல் அதாவது நாங்கள் அசைதன பசலைகளை நாங்கள் சேர்க்கும் போது நைட்ரஜன் வட்டம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் இவற்றை தவிர்ப்பது சே அசைதன பசலைகளை தவிர்ப்பதனூடாக நாங்கள் இயற்கையான நைட்ரஜன் வட்டத்து நடக்க தூண்டுறோம் அதே மாதிரி சேதன பொருட்களை மண்ணில் சேர்த்தல் இதால் நுண்ணங்கிகளின் அளவு வந்து மண்ணில் அதிகரிக்கும் மண்ணுக்கு போசனை கிடைக்கும் அதே போல் மண்ணில் காற்றூட்டம் அதிகரிக்கும் அதால் வேர் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் இப்போ இவ்வாறான நிலைமைகள் காணப்படுறதால நாங்கள் மண்ணின் போசனத்தன்மையையும் போசனைகளின் கிடைப்புத்தன்மையையும் அதிகரிக்கிறது இதில் ஒரு கோட்பாடாக அமைந்துள்ளது இங்கு மண்ணில் உள்ள போசனை மண்ணில் உள்ள போசனை கிடைப்புத்தன்மை என்பவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடை நீங்கள் நன்கு அவதானிக்க வேண்டும் இது நீங்கள் ஏற்கனவே போசனை என்கின்ற நாலாவது அழகில் தாவர போசனைகளில் படித்திருப்பீர்கள் போசனை மண்ணில் இருக்கிற போசனைகள் எல்லாம் தாவரத்தால் அகத்துறிஞ்சி கொள்ள முடியாது தாவரத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிலையில் உள்ள போசனைகளைத்தான் நாம் கிடைக்கத்தக்க போசனை அல்லது போசனைகளின் கிடைப்புத்தன்மை என்று சொல்வோம் தாவரங்களின் போசனை கிடைப்புத்தன்மையை அதிகரிக்க வேண்டுமானால் மண் காற்றோட்டம் உள்ளதாக அமைய வேண்டும் நீரை தேக்கி வச்சிருக்க வேண்டும் அப்போ இவ்வாறான இயல்புகளை அடிப்படையாக அடிப்படை கோட்பாடாக கொண்டதாக இந்த பேருந்தக விவசாயம் அமைந்துள்ளது அடுத்து சூரிய ஒளி காற்று வளி என்பவற்றை வினைத்திறனாக பயன்படுத்துதல் இங்கிருந்து சூரிய ஒளி பயன்படுத்துறது வளி காற்று காற்று வளி என்றுக்குடையிலான வித்தியாசம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு நாங்கள் இங்கு தாவரத்தின் நுண் சூழலை கருத போகின்றோம் ஒரு தாவர இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தாவரத்தை சூழ உள்ள சூழல் தாவரத்தின் நுண் சூழல் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் நாங்கள் ஒளியை வினைத்திறனாக பயன்படுத்துகிறதால நாங்கள் ஒளி தொகுப்பு வீதத்தை அதிகரிக்கலும் இதால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கலும் நீங்கள் தாவர செயற்பாடுகள் ஒளி தொகுப்பு பாடத்திலே அதை பற்றி படித்திருப்பீர்கள் ஒளி தொகுப்பு அதிகரிக்கிறதுக்கு நாங்கள் நிழல் விழுறதை தவிர்க்கிறது ஒளியை வினைத்திறனாக பயன்படுத்துறது முறைகள் எல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே கட்டிருப்பீர்கள் அந்த வகையில் இயற்கை வளமாக கிடைக்கின்ற இந்த ஒளி காற்று நீர் என்பவற்றை நாங்கள் இழப்பின்றி வள இழப்பின்றி வினைத்திறனாக பயன்படுத்தல் அவசியம் அடுத்து நோய் பீடைகள் ஆள் ஏற்படுகின்ற இழப்பு நாங்கள் விவசாயத்தில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை நோக்கும்போது பயிர் விளைச்சல் குறைவடைதல் ஒரு இழ பிரச்சனையாக அவதானித்திருந்தோம் இந்த பயிர் விளைச்சல் குறைவடைவதற்கு நோய் பீடைகள் ஒரு காரணமாக அமைந்துள்ளது இந்த நோய் பீடைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் இயன்ற வரையில் ஒன்றிணைந்த பீடை கட்டுப்பாடு என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அது இங்கு ஒரு கோட்பாடாக அமைந்துள்ளது இயன்ற வரையில் உயிரியல் முறைகள் பொறிமுறை ஒன்றிணைந்த பீடை கட்டுப்பாட்டு முறைகளின் ஊடாக நாம் பீடைகளை கட்டுப்படுத்தல் அவசியம் அடுத்து உயிர் பல்வகமையும் மேம்பாடும் காப்போம் உயிர் பல்வகமை அங்கீகள் பல்வகைப்பட்ட அங்கீகள் சூழலில் காணப்படுற தன்மையை நாங்கள் பல்வகமை என்று சொல்லி சொல்லலாம் இந்த ஏற்கனவே பார்த்த ஒன்றிணைந்த பீடை கட்டுப்பாடு ஒன்றிணைந்த போசனை முகாமைத்துவம் இவற்றை பயன்படுத்தும் போது உயிர் பல்வகமை அதிக அளவில் விவசாய தூழல் தொகுதியில் காணப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன 
ரசாயனங்களை அசைதன ரசாயனங்களை பூச்சிகொல்லிகளை பயன்படுத்தும் போது உயிரங்கிகள் அற்றி போவதற்கான நன்மை பயக்கின்ற உயிரங்கிகள் இல்லாத போகிறது உதாரணத்துக்கு தும்பி ஓனான் அவ்வாறான அங்கிகள் பயிற்சிகை சூழல் தொகுதியில் இல்லாமல் போகிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளது அதை நாங்கள் தவிர்ப்பதற்காக நாங்கள் ஒன்றிணைந்த பிடை கட்டுப்பாடு ஒன்றிணைந்த போசனை முகாமை போன்றவற்றை பயன்படுத்தல் இங்கு அடுத்த கோட்பாடாக உள்ளது அடுத்து பெண்டக விவசாயத்தின் குறிக்கோள்களை அடைவதற்கான உத்திகள் இந்த பெண்டக விவசாயத்தின் குறிக்கோள்களை அடைவதற்கு குறிக்கோள்கள் என்ன என்று ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த குறிக்கோள்களை அடைவதற்கான உத்திகள் நாங்கள் மூன்று தலைப்பின் கீழ் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் முதலாவது விவசாய நடவடிக்கைகள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் சார்ந்த உத்திகள் இந்த விவசாய நடவடிக்கைகள் இயற்கை வளங்கள் சார்ந்த உத்திகள் என்னும்போது அது நீர் சார்ந்த உத்திகளாக இருக்கும் மண் சார்ந்த உத்திகளாக இருக்கலாம் நீர் சார்ந்த உத்திகள் எனும்போது நீர்ப்பாசனம் செய்தல் நீரை பயன்படுத்தல் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் மேற்பரப்பு நீர் நீர்ப்பாசனத்தில் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் மேற்பரப்பு நீர்ப்பாசனத்தோடு ஒப்படியக்கல நுண்ணீர்ப்பாசன வினைத்திறன் கூடியது அப்போ இயன்ற வரைக்கும் நுண்ணீர்ப்பாசனத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தினால் நீரை சேமிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீர் காப்பு நீர் களஞ்சிய அமைப்புகளை பயன்படுத்தல் நீர் களஞ்சி அமைப்புக்கு மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டி அப்படியா அவ்வாறான இதை உருவாக்கி விவசாய சூழல் தொகுதியில் அவ்வாறான அமைப்புகள் இருக்கும்போது நீரிந்த பயன்பாடு நாங்கள் உரிய வகையில் பயன்படுத்தக்கூடியதாகவும் சேமிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அடுத்து நீர் காப்பு எனும்போது வறட்சியை தாங்கக்கூடிய பயிர்கள் பயிரிடுதல் அவ்வாறு பயிரிடுகின்ற ப விவசாயிகளை நாங்கள் ஊக்குவிக்கும் வகையில் மானியங்கள் வழங்குதல் அவ்வாறான செயற்பாடுகளால் நாங்கள் நீர்காப்பை நீருக்கு நீர் குறைவான காலங்களில் நீரை குறைவாக பயன்படுத்தக்கூடிய வளர்ச்சியை சகிக்கக்கூடிய பயிர்களை பயன்படுத்துவதன் ஊடாக வளர்க்காப்பு செய்ய முடியும் அதே போன்று நீரிழப்பை இழுவாக்குவதற்குரிய கட்டுப்பாடு பை கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொள்வதன் ஊடாகவும் நாங்கள் நீர்வளத்தை பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து அந்த வளங்களை காப்பது என்பதில் மண் இந்த மண்ணை நாங்கள் இயன்ற விதைக்கும் உயிருள்ள உயிரோட்டமான கூறாக வைத்திருத்தல் அவசியம் இயன்ற வரைக்கும் மண்ணுக்கு அசைதன பசலை பாவனையை தவிர்த்தல் இங்கே அவசியமாக அவசியமாகின்றது சேதன பசலைகளை பயன்படுத்தும் போது பசுந்தால் பசலைகளை பயன்படுத்தும் போது மண்ணில் காற்றூட்டம் அதிகரிப்பதுடன் நுண்ணங்கி தொலைப்பாடு அதிகரிக்கின்றது இது தாவரங்கள் இந்த வேர் வளர்ச்சியை தூண்டுவதால் பயிர் விளைச்சல் சிறப்பானதாக அமைகின்றது மண்ணில் போசனை இந்த தன்மை அதிகரிக்கின்றது அதே போல் மண்ணிந்த தாங்கல் தன்மை அதிகரிக்கின்றது சிறுகிய அமிலகார தன்மையையும் தாங்கக்கூடிய தன்மை ஏற்படுகின்றது இதனால் நாங்கள் கூடுதலான வளவு சேதன பசலைகளை பயன்படுத்தல் அவசியமாகின்றது அதே போல் மண்ணுக்கு மூடு படையிடுவது மூடு பயிர் வழக்கு இவ்வாறான செயற்பாடுகளால் மண் மேற்பரப்பு அறிவடுதலுக்கு உள்ளாறதை நாங்கள் தவிர்க்கலாம் அதே போல் மண் மேற்பரப்பிலிருந்து நீர் ஓடி வழிதல் காரணமாக சேதன பொருள் இழக்கப்படுது போசனை இழப்பு ஏற்படுகின்றது இதை நாங்கள் தவிர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நச்சு பதார்த்தங்கள் ஆற்ற மண்ணாக இருத்து நாங்கள் அசைதன பசலை பயன்பாடுகள் அசைதன கழிவுகளை நாங்கள் மண்ணுக்கு இடும்போது மண்ணில் போடும்போதோ அதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவாக இந்த நச்சு பதார்த்தங்கள் மண்ணில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் ஒரு அசைதன பதார்த்தம் சிறுவடையும் போது நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுகின்றது நீங்கள் ஏற்கனவே அழகு மூன்றில் மண் தொடர்பாக கேட்கும்போது படித்திருப்பீர்கள் அமிலத்தன்மை மண்ணில் அதிகரித்து கொண்டு போகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதால் இரும்பு அலுமினியம் போன்ற அயன்களால் நச்சுத்தன்மை ஏற்படும் என்று அதே மாதிரி நச்சுத்தன்மை ஏற்படுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் இங்கே குறைக்க வேண்டும் அசைதனத்தின் அசைதன பசலைகளின் பயன்பாட்டை இயந்த வரைக்கும் குறைக்க வேண்டும் நிலத்திரணியல் கழிவுகள் மண்ணில் சேர்வதை தடுக்க வேண்டும் பேரலோகங்கள் மண்ணில் சென்றடைவதை தடுக்க வேண்டும் 
மண்ணின் பௌதீக ரசாயன இயல்புகள் தாவர வளர்ச்சிக்கு சாதகமான வகையில் இருக்குமாறு பேணி பெறுதல் வேண்டும் இங்கு மண்ணின் பௌதீக இயல்பு மண்ணின் பௌதீக இயல்பு என்னும் போது மண்ணின் தோற்றடத்தி பயிர் வளர்ச்சிக்கு உகந்ததாக அமைந்திருக்க வேண்டும் நுந்துளைத்தன்மை கூடினதாக இருந்தால்தான் காற்றூட்டம் கூடவாக இருக்கும் அப்போ நுந்துளைத்தன்மையின் அளவு கூடவாக இருக்கணும் என்றால் ரசாயன பொருள் பாவனையால் வராது நாங்கள் அசேதன பொருள் இந்த பாவனையை குறைச்சி சேதன பசலைகளை இடும்போது இந்த தாவர வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதான பௌதீக மண் சூழலை உருவாக்க முடியும் அதே போல் ரசாயன சூழல் மண்ணின் ரசாயன சூழல் என்னும்போது மண்ணின் பிஹெச் மண்ணின் பிஹெச் முக்கியமாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் தாவர வளர்ச்சியில் தாவர போசனை கிடைப்பு தன்மையில் எங்களுக்கு பிஹெச் இன்றியமையாததாக உள்ளது அப்போ நடுநிலை பிஹெச் இருக்கும்போது ஆறு தசம் அஞ்சு தொடக்கம் ஏழு வரையான பிஹெச் இருக்கும்போது தாவர வளர்ச்சி சீராக சிறப்பாக இருப்பதாக அறியப்பட்டுள்ளது எனவே அந்த பிஹெச்ஐ பேணி பெறுதல் வேண்டும் இது நாங்கள் உத்தியலுக்கில் முதலாவது பார்த்த நாங்கள் பயிர் வளர்ச்சிக்கு சாதகமாக எப்படி சூழலை வைத்திருக்கிறது என்று இதில் மண் சம்பந்த தொடர்பானது பார்த்த நாங்கள் அதே மாதிரி நீர் தொடர்பானது பார்த்த நாங்கள் அடுத்த உத்தியாக தாவர உற்பத்தி உத்திகள் விலங்கு உற்பத்தி உத்திகள் பற்றி பார்ப்போம் தாவர உற்பத்தி உத்திகள் எனும்போது நாங்கள் தாவர உற்பத்தி என்றது பைசை நிலத்தை தெரிவு செய்கிறோம் அந்த பைசை நிலத்திலேருந்து பொருத்த அதுக்கு பொருத்தமான ஒரு பயிரை தெரிவு செய்கிறோம் அந்த பிரதேசத்துக்கு பொருத்தமான பயிர் அதாவது அந்த விவசாய சூழலியல் விலையத்துக்கு பொருத்தமான பயிரை தெரிவு செய்கிறோம் அதில் காலநிலை தரைத்தோற்றம் எல்லாமே கருத்தில் கொள்ளப்படுது விவசாய சூழலியல் விலையம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் காலநிலை தரைத்தோற்றம் மண்ணின் பாகுபாடு எல்லாத்தையுமே கருத்தில் கொண்டு விலையங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது தான் விவசாய சூழலியல் விலையம் ஒவ்வொரு சூழலியல் விலையத்துக்கும் பொதுவாக என்னென்ன பயிர்கள் பயிரிடப்படும் என்பது பயிரிடப்படலாம் என்பதும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அப்போ தாவர உற்பத்திகள் எனும்போது நாங்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற நிலத்தை தெரிவு செய்ய வேண்டும் பொருத்தமான நிலத்தெரிவு செய்தல் அடுத்தது அந்த நிலத்துக்குரிய பயிர் பேதத்தை தெரிவு செய்தல் அடுத்து காலநிலைக்கு பொருத்தமாக அல்லது சூழல் விவசாய சூழலியல் விலையத்துக்கு பொருத்தமான பயிர்களை தெரிவு செய்து பயிரிடுதல் முக்கியமான உத்தியாக அமைகின்றது அடுத்து பயிற்சியை தொகுதியை பன்முக படுத்தல் தனிப்பயிற்சிக்கு சார்பாக பல் பயிற்சிக முறைகளை கையாளுதல் பல்வகை பல் பயிற்சிக முறைகளை நாங்கள் கையாளும் போது பல்வகமை அதிகரிக்கின்றது அல்லது இதனால் விவசாய வளங்கள் வந்து வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்கும் பல் பயிற்சிகளில் பார்த்தீங்கன்னால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயிர்களை நாங்கள் அங்கு பயிரிடுவதால் ஒரு பயிரால் சிலவள நட்டத்தை சந்திக்கக்கூடிய நிலை வந்தாலும் இன்னொரு பயிரால் அதை ஈடு செய்யக்கூடிய நிலைமை காணப்படும் அதே நேரம் வளங்கள் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படும் நீங்கள் ரெண்டு பயிரை ஒரே சமயத்தில் பயிரிடுறீங்கள் அல்லது ஒன்று மாதிரி பயிரிடியர்கள் பல் பயிர் பயிர் செய்கையில் எல்லா வளங்களும் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படும் ஏனெனில் அப் பயிர்களின் வேறு ஆழங்கள் வெவ்வேறாக இருக்கும் அவற்றின் ஒளி தேவை வந்து ஒளிச்சரிவு வேறு வேறு அளவில் தேவைப்படும் அப்போ அந்த வகையில் வளங்கள் எல்லாமே வினைத்திறனாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் மண்ணில் ஒவ்வொரு படையிலும் இருக்கிற இந்த மண் ஒவ்வொரு ஆழத்திலையும் இருக்கின்ற போசனைகள் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு ஆழத்திலும் இருக்கின்ற நீர் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படும் அடுத்து மண் முகாமை இந்த பயிற்சிக நடவடிக்கைகளில் பார்த்து உற்பத்திகளில் நாங்கள் மண்ணை முகாமை செய்கிறதா சிறப்பாக முகாமை செய்கிறதால சிறப்பான உற்பத்தியை பெற்று கொள்ளலாம் என்று ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் அது இங்கே நோக்கும்போது பயிற்சிகைக்கு உகந்த வகையில் மண்ணுண்ட பௌதீக ரசாயன சூழலை நாங்கள் மாற்றி அமைக்கிறது அது இயந்த வரைக்கும் சூழல் நேயமான முறையில் மாற்றி அமைக்கிறது பயிற்சிகளை ஆரம்பிக்கிறது ஆரோக்கியமான ஒரு சூழல் மண் சூழலை தயார்படுத்தி வைத்தல் இவ்வாறானதன் ஊடாக நாங்கள் நோய் பீடைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க இருப்பதுடன் மண் சூழல் சிறப்பாக முகாமை செய்யப்படும் இதற்கான உத்திகளாக மண் சூழலை சிறப்பாக முகாமை செய்யக்கூடிய உத்திகளை நோக்கியங்களானால் மூடு பயிர் வளர்த்தல் 
மண்ணை மூடி பயிர் மூடு பயிர் வளர்க்கிறது மண் நேரடியாக புறக்கார நிகழ்ந்த தாக்கத்துக்கு உள்ளாகாமல் இருக்கும் மண்ணரிப்பு தவிர்க்கப்படும் என்ற வரைக்கும் மண்ணரிப்பு தவிர்க்கப்படும் சேதன பசலை பயன்பாடு சேதன பசலை பயன்பாடு என்னும்போது பசுந்தாட் பசலை கூட்டெரு பண்ணை பசலை இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்துவதால் மண்ணின் பகுதிய இயல்புகள் மேம்படும் நுண்டுல ஜென்மக்கூடம் தோற்ற இடத்தி வந்து குறையும் இதால் நாங்கள் மண்ணிண்ட பௌதிக தன்மையை வந்து மேம்படுத்தக்கூடியதாக அல்லது பயிர் வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதாக மாற்றக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து மூடு படையிடல் மூடு படையிடல் மண் மேற்பரப்பை மூடி நாங்கள் சேதன பதங்கள் வைக்கோல் அப்படியான வெற்றாலும் நாங்கள் மூடு படையிடல் செய்யலாம் மூடு படையிடல் வந்து மண் மேற்பரப்பில் உள்ள மண் அரிப்புக்குள்ளாகிறது தவிர்க்கப்படுது அதே நேரம் மண்ணுக்குள்ள நீர் ஊடுபடி ஊடு புகவிடுதல் வந்து அதிகரிக்கும் சேதனப்படையில் நாங்கள் மூடுபடியாக போடும்போது சேதனப்படை மண்ணில் உள்ள இந்த நீரை இழுத்து உள்ளுக்கு மண்ணுக்குள்ள புகவிடுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் அதிகரிக்கும் அடுத்து நிலம் பண்படுத்தல் நிலம் பண்படுத்தும் போது சாய்வான நிலங்களில் நாங்கள் முழுமையான பண்படுத்தலை மேற்கொள்ளும் போது மண் அரிப்புக்குள்ளாகின்ற தன்மை அதிகரிக்கின்றது சாய்வான நிலங்களை பொறுத்த வரைக்கு பூச்சிய பண்படுத்தல் அல்லது அழிவு பண்படுத்தல் அவசியமானது பூச்சிய பண்படுத்தல் என்றால் நீங்கள் ஏற்கனவே கட்டியிருப்பீர்கள் பூச்சிய பண்படுத்தல் மண்ணில் பித்தியோ அல்லது நடுகப்பொருளையோ நடுவதற்கு முன்பாக நாங்கள் மண்ணை எந்த பண்படுத்தலுக்கும் உள்ளாக உள்ளாக்குவது இல்லை பண்படுத்தல் செயல்முறைக்கும் உட்படுத்துவது இல்லை ஆனால் இழிவு பண்படுத்தலில் அவ்வாறு இல்லை அந்த நடுகை குழியையோ அல்லது நடுகை பொருள் நடப்பட வேண்டிய இடத்திலேயோ நாங்கள் சின்னொரு மண்வெட்டியால் கொத்தியோ அல்லது கைமுள்ளால் நாங்கள் கொத்தி அந்த இடத்தை மண்ணை பயிற்சிகைக்கு அல்லது வேறுபடலுக்கு இலகுவானதான மண்ணாக நாங்கள் மாற்றுவோம் அதில் சிறிது அளவு சேதனப் பொருளை சேர்த்திருப்போம் இது காற்றூட்டத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காக அமையலாம் இவ்வாறு சிறியொரு பண்படுத்தல் செயல்முறை அங்கு இடம்பெறுவதால் அது இழிவு பண்படுத்தல் எனப்படுகின்றது நிலம் பண்படுத்தலை நாங்கள் இழிவாக்குதல் இங்கு முக்கியமானதாக கருதப்படும் அடுத்து உள்ளீடுகளை வினைத்திறனாக பயன்படுத்தல் உள்ளீடுகளை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது விவசாய உள்ளீடுகள் இயலுமான வேலையில் பாரம்பரிய உள்ளீடுகளை பயன்படுத்துதல் சேதன பொருட்களை பயன்படுத்துதல் பண்ணை கழிவுகளை பயன்படுத்துதல் பயிர் மீதிகளை பயன்படுத்துதல் இவ்வாறானவை முக்கியமானவையாக அமைகின்றன அடுத்து இயற்கையாக மீள பிறப்பிக்கத்தக்க மற்றும் விவசாய உத்திகள் மூலம் பிறத்தக்க உள்ளீடுகளை பயன்படுத்துதல் இயற்கையான வளங்களை நாங்கள் உள்ளீடாக பாவிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நீர் இறைப்பதற்கு எரிபொருளை பயன்படுத்தாமல் பாரம்பரிய முறைகளை கையாண்டு நீர் இறைக்கிறது அல்லது மலைய நம்பிய பயிற்சியில் பார்த்தோம்னா நீரண்ட தேவை அங்கே நீர்ப்பாசன தேவை வந்து அற்றதாக இருக்கும் அப்போ இவ்வாறான முறைகளை நாங்கள் பயிற்சிகளை பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு பெருந்தக விவசாயத்தின் இயல்பு அந்த நோக்கங்களை குறிக்கோள்களை அடையக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் நாங்கள் பீடை கட்டுப்பாட்டுக்கு இயன்ற வரைக்கும் ரசாயன பாவனைகளை தவிர்த்தல் இயற்கையான பாவ இயற்கையான ரசாயன அந்த இயற்கையான பீடை கொள்ளிகளை தயாரித்து பயன்படுத்துதல் பொறிமுறை உயிரியல் முறைகளில் நாங்கள் பீடைகளை கட்டுப்படுத்துதல் என்பன முக்கியமான உத்திகளாக அமையும் அதே போன்று பசலையிடல் பசலையிடலில் நாங்கள் அசைதன பசலைகளை இயன்ற வரைக்கும் குறைத்தது இங்கே ஒரு உத்தியாக உள்ளது அடுத்து விவசாய மக்களின் வாழ்க்கை கோலமும் வாழ்க்கை குறைக்கோள்களும் இந்த முகாமைத்துவ மட்டத்தில் நாங்கள் தீர்மானங்களை எடுக்கும் போது மக்களின் வாழ்க்கை கோலம் பாதிக்காத வகையிலும் சூழல் மீது வித தாக்கமும் செலுத்தாத வகையிலும் தீர்மானங்களை எடுத்தல் வேண்டும் உதாரணமாக நாங்கள் புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தும் போது இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சில தொழில்நுட்பங்கள் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு இலங்கையில் ஹெலிகாப்டரில் கிருமிநாசினி பிரயோகம் செய்கிறது என்ற ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கொண்டிடும் போது அது இந்த கிருமிநாசினி தெளிக்கும் போது பயிர் பிறப்புகள் வந்து சிறியதாக உள்ளமையினால் 
காட்டோடு அந்த கிருமிநாசினி அள்ளுப்பட்டு சென்று வேறொரு இடத்துக்கு போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அல்லது குடியிருப்புகளை நோக்கி பரவக்கூடிய சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது அப்போ இவ்வாறான தீர்மானங்கள் அல்லது தொழில்நுட்பங்களை புதிதாக அறிமுகப்படுத்தும் போது மக்களின் கோ வாழ்க்கை கோலம் பாதிக்காத வகையில் இருத்தல் வேண்டும் மக்களுக்கு ஆரோக்கியமான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் சூழலுக்கு பாதகம் இல்லாத வகையிலும் இவை அமைய வேண்டும் அடுத்து விலங்கு உற்பத்தி துறையில் பின்பற்றக்கூடிய உத்திகள் விலங்கு உற்பத்தி நாங்கள் தாவர உற்பத்தியில் என்னென்ன உத்திகளை பின்பற்றலாம் என்று பார்த்தனாங்க அடுத்து விலங்கு உற்பத்தி துறையில் பின்பற்றக்கூடிய உத்திகள் விலங்கு உற்பத்தி துறையில் பின்பற்றக்கூடிய உத்திகளை பார்த்தீங்களானால் இந்த விலங்கு வளர்ப்பு கிரமங்களை சீராக திட்டமிட்டு நடத்துறது விலங்கு தீன் விலங்கு விலங்கு வளர்ப்பில் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் விலங்குக்கு வழங்கப்படுகின்ற உணவு அதன் உற்பத்தியில் செல்வாக்க செலுத்துகின்றது விலங்குட சுகாதாரம் அது நோய் நிலைமைக்கு ஆளாகாமல் பாதுகாக்கின்றது இந்த வகையில் விலங்கு உற்பத்தியின் போது அதன் தீன் சுகாதாரம் போன்ற இனவிருத்தி செயற்பாடுகள் போசனை உற்பத்தி சந்தைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றை நாங்கள் கருத்து கொள்ள வேண்டும் இதை சரியாக திட்டமிட வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் விலங்கு உற்பத்தி பொருட்கள் இலகுவில் பழுதடையக்கூடியவை பாலாக இருக்கட்டும் முட்டையாக இருக்கட்டும் இறைச்சியாக இருக்கட்டும் இது விரைவில் பழுதடையக்கூடியவை எனவே சந்தைப்படுத்தல் சரியாக திட்டமிட்டு இடம்பெற வேண்டும் இவை விலங்கு உற்பத்தி சார்ந்த திட்டமிடல்களாக அமையும் அடுத்து பொருளாதார சமூக துறைகளில் பின்பற்றக்கூடிய உத்திகள் சூழல் சுகாதாரம் பொருளாதார லாபந்தரின் தன்மை சமூக பொருளாதார சமத்துவத்தை ஏற்படுத்தல் போன்ற கொள்கைகளை இங்கு அறிமுகம் செய்தல் வேண்டும் சூழல் தொடர்பான சுகாதாரம் பற்றி மக்களுக்கு அறிவூட்டம் செய்கிறது ரசாயன பொருட்களால் அல்லது ரசாயன பாவனைகளால் வர்ற பிரச்சனைகளை மக்களுக்கு விளக்குதல் இவ்வாறான செயற்பாடுகளாக இவை அமையும் மட்டுப்பாடான வளங்கள் வளங்கள் பற்றி ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் வளங்கள் வந்து பற்றாக்குறை ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது எதிர்கால சந்ததிக்கு வளங்கள் இல்லாமல் போகக்கூடிய நிலைமைகள் இருக்கின்றது அப்போ இது தொடர்பாக நாங்கள் மக்களுக்கு அறிவூட்டம் செய்தல் அவசியமாகின்றது அடுத்து ஊழியர்களின் உழைப்பை பெறுவது தொடர்பாக பொருத்தமான அரச கொள்கைகளை வகுத்தல் ஊழியர்கள் மனம் செலிக்காமல் வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதே வேளையில் வளங்களை வினைத்திறனாக பயன்படுத்தக்கூடிய வளங்களிலிருந்து உச்ச பயன்பாட்டை எடுக்கக்கூடிய தன்மை அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அதுக்கேற்ற வகை அவையர்களை பழக்கப்படுத்துவது அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கொள்கைகள் அரச கொள்கைகள் காணப்படுதல் அவசியம் இதுவரை நாங்கள் பிறந்தது விவசாய என்னென்று விவசாயத்தின் இயல்பு குறிக்கோள்களை அடைகிறது என்பதை பற்றி பார்த்த நாங்கள் பிறந்தது விவசாயத்தின் பிரதி பலன்களை பார்ப்போம் பிறந்தது விவசாயத்தின் பிரதி பலன் எனும் போது எங்கள் கண் முன்னாடி வந்து நிற்பது சூழல் காப்பு நாங்கள் வளங்களை இயன்ற வரைக்கும் சூழல் நேயமானதாக பயன்படுத்துகின்றோம் அல்லது சு வளங்களை இயன்ற வரைக்கும் பாதுகாக்கின்ற வகையில் விவசாயத்தை மேற்கொள்கின்றோம் இந்த பேந்தக விவசாயத்தின் ஊடாக சூழல் காப்பு உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது சூழல் காப்பு எனும்போது இங்கு மண் காப்பு நடைபெறுகின்றது நீர் காப்பு நடைபெறுகின்றது நீரிண்ட கிடைப்புத்தன்மை அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது உயிர் பல்வகமை காப்பு இடம்பெறுகின்றது அடுத்து வளங்களை பேண்டக நிலையில் பயன்படுத்த முற்படுதல் நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த உத்திகள் பற்றி பார்த்துருக்கின்றோம் பேண்டக விவசாயத்தை அடை குறிக்கோளை அடைகிறதுக்கான உத்திகள் பார்த்துருக்கின்றோம் இந்த உத்திகளில் நாங்கள் சொன் கவனித்த அல்லது நோக்கிய விடயங்கள் வந்து எங்களோட எதிர்கால சந்ததிக்கு இவ்வளங்களை பாதுகாத்து கையளிக்கின்ற வகையில் அமைந்துள்ளது நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வளங்கள் எங்களுக்கு மட்டுமல்ல எதிர்கால சந்ததிக்கும் தேவையாக தேவைப்படுகின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது சந்ததிக்கு அடுத்த சந்ததிக்கு நாங்கள் இந்த வளங்களை பாதுகாத்து கையளிக்கின்ற வகையில் இந்த பேந்தக விவசாயம் அமைந்துள்ளது அந்த வகையில் அடுத்து மண்ணையும் நீரையும் காத்தவாறு பயிற்சிகை ஈடு பயிற்சிகையில் இங்கு இடம்பெறுகின்றது மண் காப்பு இடம்பெறுகின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே சூழல் காப்புக்குள்ள அதை நோக்கினோம் 
மண் நீர் என்பன மாத்திரமல்ல உயிர் பெல்வகமையும் காக்கப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் இதுவரை ஆறு தசம் ஆண்டு தேச்சி மாட்டோம் ஆறு தசம் ஆண்டில் பெண்டக விவசாயம் அது என்ற நோக்கம் குறிக்கோள்கள் பார்த்து நாங்கள் அந்த பகுதியில் இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் அவதானித்த விடயங்களை கவனிப்போம் இதுவரை நாங்கள் பார்த்த விடயங்கள் முதலாவது விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எவ்வாறான பிரச்சனைகள் விவசாயத்தில் காணப்படுகின்றது அப்பிரச்சனைகளுக்கான காரணங்கள் எவை என்று சொல்லி பார்த்தோம் அந்த பிரச்சனைகளுக்கான காரணங்களை இழிவாக்குகின்ற வகையில் பெண்டக தன்மை என்றால் என்ன என்று சொல்லி அவதானித்திருந்தோம் பெண்டக தன்மை விவசாயத்துக்கு எவ்வாறு பொருத்தமானதாக மாற்றுதல் அல்லது பொருத்தமானதாக அமைகின்றது என்றதை பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் பெண்டக விவசாயம் பெண்டக விவசாயத்தின் குறிக்கோள்கள் பார்த்திருந்தோம் இந்த பெண்டக விவசாயத்தின் குறிக்கோள்களுக்கு அடுத்ததாக பெண்டக விவசாயத்தின் தேவைப்பாடுகள் பற்றி பார்த்துருந்தோம் பெண்டக விவசாயத்தின் தேவைப்பாடுகளை நாங்கள் ஈடு செய்வதற்கு ஏற்ற வகையில் அதுக்கான உத்திகளையும் நோக்கி இருந்தோம் அடுத்து பெண்டக விவசாயம் எவ்வாறான இயல்புகளை கொண்டிருக்கும் எவ்வாறான கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் இந்த பெண்டக விவசாயம் இடம்பெறுகின்றது என்பன பற்றி பார்த்திருந்தோம் இறுதியாக இந்த பெண்டக விவசாயத்தின் பிரதிபலன் என்ன என்பதை நோக்கி இருந்தோம் இதுவரையில் பெண்டக விவசாயத்தின் குறிக்கோள்கள் நோக்கங்கள் அவற்றின் பிரதிபலன்கள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் அடுத்த தேச்சி மட்டம் ஆறு தசம் ரெண்டில் வளங்களை சிறப்பாக முகாமை செய்து பெண்டக விவசாயத்தில் ஈடுபடுவதற்கான முறையியல்கள் பற்றி நோக்குவோம் நன்றி வணக்கம்